Hello, how are you? Hello, Dora, how was your day? Hello, teacher. This day I have very busy because I had meeting in the school uh, with the teacher uh, of my children. Okay, mm -hmm. with my children's teacher, my children's teacher. My children's teacher. Mm -hmm. Okay. And if the meeting is for beginning the year, Yes, because the children begin the last week. Okay. Online. And, uh, no, uh, presencial. Okay, in person. Mm -hmm. In person. Mm -hmm. Mm -hmm. But uh, is the the difficult situation, but is necessary the children socialize the other people yes yes i agree mm -hmm. i think it's very important mm -hmm. Mm -hmm. yes good all right so the first thing we're going to do now that we have more people is we're going to take a moment and talk about our different things that we did today right so today we did many different things maybe you went to work you studied you had meeting the different important ask and answer questions with your partner okay is not necessary the grammar only necessary a normal conversation everybody's ready i'm ready okay so remember quickly we're going to just talk about our day ask and answer questions I mean, remember to join your group. Hello. Hello, este, Jaime. Eh, me da error. El inter veo que de repente se me queda congelado. Ah, okay. No problem, no problem. I put sí. you to another group. Relax. Okay, we go to another group. Oh, oh, okay, okay. Mm -hmm.
Silvia, Silvia. ¿Y por qué tenés miedo de poner la cámara, Silvia? No, no me gusta poner. Ajá, me agarro la nunca, tarde. Nunca la pones, nunca la pones. No que no te gusta, nunca la pones. ¿Qué sí. pasa, Silvia? Me agarro la tarde. Uh -huh. ¿Qué estaba durmiendo? ¿Qué estaba durmiendo? ¿Cómo te agarro la tarde? No, es que eh, fui a la unidad de salud con mi papá, entonces ya venimos tarde. Ah, okay. Sí. ok, Silvia, tell me about your day. What did you do today, Silvia? Uh -huh. What did you do, Silvia? Uh, tidy. Uh -huh, Silvia, dale. What did you do today, Silvia? Um, uh -huh, Silvia. <laughs> Silvia, look in the chat. The question is in the chat. What did you do today? Okay. For example, today I went with my father. Today I watched TV. Today I, I walked in the park. Try, Silvia. What did you do today? Okay, maybe have a little bit of problems. Don't worry, we're gonna continue, okay? So remember everyone, that is the difference between the present perfect and the simple past, okay? The present perfect is no time. The simple past, yes, we have time. For example, today, yesterday, last week. This is example, simple past present perfect no time today we're going to watch a video and we're going to see the information for present perfect and simple past this is 5.6 the video 5.6 the conversation right here is present perfect and simple past Hi everyone, a conversation will be listened to in order to practice present perfect and simple past at the same time. Notice how they use both tenses during this conversation. Listen and repeat. Listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Okay. No. There we go. Here we have many different questions. The present perfect is here. Have you? Okay. Always with the present perfect is going to be have or has. Okay. Have, I, you, we, they. Has, he, she, it. Okay. You see, we have two questions. Have you ever? This is any time, any time. And here we have the answers specific. I lived, ah, when, as a teenager, okay? So what is the difference? Have you ever? No time. 
and simple past, just a specific time. It's okay. It's okay. Okay. Very good. I'm putting this conversation in the chat. So in the WhatsApp. Let me see one more. There we have. Okay. We have a lot of music here today. You listen to the music? No. Okay, good. All right. I hear a lot. So we are going to practice a little bit, but first I want you to understand the grammar a little bit more. Okay. So let's look at the video first for the grammar and then we practice. First the grammar and then we practice. Hello to all. In this lesson, we will learn when to use present perfect to simple past. What we're about to watch is question form in present perfect. Notice the way to answer. Present perfect versus simple past. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Use the simple past for a specific event in the past. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. I've never eaten it. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I've never had it. Okay, let's look. I've never eaten Okay. ¿Entienden cómo es que funciona la diferencia entre present perfect and simple past? Yes, no, no entendí nada. Ok, ok, qué bien, qué bien. Gracias, Dora. Así es como yo sé si debo de explicar más o no. Excelente. El present perfect es el que has o he. Entonces, has ido, has probado, has visitado. Ese es have you, have you ever. Para ese usamos el present perfect. ¿Cuáles son estas preguntas? Que va con have. Have you ever? Y la respuesta es lo mismo. Yes, I have. No, I haven't. Pero el simple past es para el algo en un evento específico o un momento específico. Por ejemplo, aquí, I ate it once in Paris. Específicamente, pasó cuando estaba en París. I tried it several years ago. Lo probé hace años, ¿ok? No lo he probado hace años. Esa es la diferencia. El have you nos va a indicar que no hay un tiempo. Solo es has o no lo has hecho. Y el El verbo en el pasado significa que lo hiciste a un, algún momento específico. ¿Un poco mejor? Un poco mejor. Thank you. Ok, no problem. Espérame, Dora. Entonces, yo creo que todavía está un poquito de confusión, ¿verdad? ¿O, o ya te quedó claro, Dora? Eh, no muy claro, teacher. Ok, ya te lo voy a dar. Okay. Solo lo estoy copiando y ya lo voy a poner en el grupo de chat, Dora, para que puedas ver varias diferentes actividades y cosas que te puedan ayudar un poco más para que quede más claro, ¿ok? Y así puedes ver de qué estamos hablando. Nuevamente, antes de continuar, para que entendemos el present perfect, lo vamos a construir o lo vamos a usar siempre, siempre con, lo voy a poner en el chat para que quede claro, con, en el caso de pregunta, vamos a decir, por ejemplo, have you, y siempre vamos a poner El verbo en pasado participio. Ok. 
Okay. Así va a ser. Una pregunta, por ejemplo. Have you gone to San Miguel? ¿Y qué, está, qué estoy preguntando cuando digo have you gone to San Miguel? Que es diferente a did you go to San Miguel? ¿Quién cree que entiende la diferencia cuando yo digo Have you gone to San Miguel or did you go to San Miguel? La primera, teacher, ¿has, has ido a San Miguel? Correcto. Y la otra, ¿fuiste, fuiste a San Miguel? Correcto. Entonces, ¿has ido a San Miguel? ¿Have you gone to San Miguel? En cualquier momento de tu vida. Yo puedo hacer énfasis, enf, eh, puede ser enfermedad, Poniéndole el ever. Have you ever gone to San Miguel? No es necesario, pero ese ever da un énfasis. ¿Ok? Lo exagera un poco más, pero no es necesario. En cambio, did you go to San Miguel? Tengo que estar dentro del contexto cuando. Por ejemplo, el fin de semana, la semana pasada. Did you go to San Miguel? Ah, ya es un momento específico. Por eso es que usamos fuiste. En, en cambio, el have you ever or have you gone to San Miguel, ah, has ido. No importa cuándo fue, solo importa la acción, ¿verdad? No sé si a los demás les ayudó un poco más, les quedó un poco más claro. Sí, sí, estamos claro. Yes. Igual yes. vieron que en el chat también aparece ejercicio si quieren o oh, sienten que necesitan más práctica entre el present perfect y simple past para que puedan practicar más ejercicios. Ok. In this moment, we are going to practice, but first we are going to practice the conversation. This conversation 5.6 with my partner one time Peter and then Mandy. And then I change. Mandy and Peter. Okay, oops, wrong one. Is this one? I, I confuse which one here. There. Okay, we're ready to practice for the partners? Right. Yes. Excellent. Let's practice with our partner. One time Peter, one time Manny, then one time Mandy, one time Peter. Silvia, ¿todo bien?
Okay. You ready? It's okay. Any questions? Ready. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Bye. Acuérdense. El have es para I, you, we, they. Igual que tercera persona. Has, he, she, it. Have or has no va a llevar tiempo. Ok. No va a llevar tiempo. El did es que el que sí lleva tiempo. Lo importante acordarse es que tienen que usar los verbos en pasado participio. No puede ir have you ate. Have you eat is tiene que ser have you eaten? Have you gone? Ok. Now vamos a ver la parte gramatical. Ok. With our partners, we are going to look here. 5.9. 5.9. And you have to read and select, which is correct. Read and select. Ok. Va a ser did, va a ser have, va a ser lo que ustedes creen que es correcto para todos estos 10 conversaciones. Ok. Tómense el tiempo. Acuérdense la regla. ¿Cuál es la diferencia cuando es did o have o lo que sea? Ok. Ok. okay. Any question? Alguien que no está seguro, que quiere. ¿Alguna explicación? ¿Está bien? Ok, intentémonos, así aprendemos, ¿verdad? Hagamos, practiquemos, no hay problema.
Okay, let's check. Let's see how you have done, okay? So we have number one, let's go. Okay, number one, Erasmo. Number two, Santos. Number three, Jaime. Number four, Griselda. Number five, Silvia. Number six, Sonia. Number seven, Nady. Number eight, Meris, number nine, Roxana, and number 10, Katia Carolina. Okay, number one. Number one, Erasmo, right? Sí, yeah, okay. Okay. Yes, uh, I, I have you ever in, um, uh, in uh, playing soccer, soccer. Erasmo. Uh, sí. Ahí están. ¿Cuál, cuál sería Erasmo? Ah, eh, ah, perdón, de esa sería, este, sería el, el, el A, ah, I have, el, el primero. The number one, have you ever sang? Sería el, el C, perdón, have, have Sam. S. Ok, el C, ok. Ok, good, all right. Number two. Number two, eh, yes, I have, I sang one on my birthday. Okay, good. Number three. Number three. Have you ever lost something a pet? Valuable. El, 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 la C. La, la C. Sí, ha, have lost. Okay. El que se es, 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 es. Okay, okay. All right. Number four. Number four. Have it, haven't have lost. I haven't. Okay. But my brother have lost. My brother have lost. La C. Yes. Yes, letter okay. C. Okay, good. Number letter five. C. Good. Number five. Mm. Number five. Uh, C. Mm -hmm. Creo que era Silvia. No, pensé que era el 6. <laughs> have, have you ever gotten a traffic ticket? Letter A. Silvia, letter A. Yes. Okay, good, good. Number 6. Uh, uh, yes, I have uh, was. I got a ticket um I'll to pay uh fifty dollar. Okay, good, good. Number seven. Number seven. And um, how you ever seen a live concert? Good live concert. Live. Live. Mm -hmm. Good. Number eight. Number eight. Dora not about number eight. No. No. Your teacher. Ah, okay. Mary's. Okay. No, 
I haven't got to any parties for kids are right. Real. Mary's number eight, repeat. Eh, la numero tres. So, have, haven't go, gone, gone. ¿En cuál estás leyendo, Mary's? Eh, eh, me, aquí está. ¿Estás viendo mi pantalla? Oh, no, es que me quedé, pensé que era el ejercicio del 4 punto. Ah, su okay. pantalla. Ajá. Okay, okay. Here's number eight. Pero, number, uh -huh. Ajá, okay. Sería. Uh, I have. Like eight. Okay. Maris? Have yes. I have I saw you too at the stadium last year. Correcto? Okay. Thank you, Maris. Thank you. Number nine. I do everything today for an important appointment. Okay, thank you. And the last one, number 10. No, I haven't. Is by my sister. By my Is, sister. Mm -hmm. uh -huh. Is 30 minutes late for here wedding? Ok. Ok. Más o menos. Tenemos algunos errores, los cuales vamos a ver en este momento para que puedan ver por qué son. Ok. 23. Ok. No está tan mal, pero podemos corregirlo y mejorar la nota. Number one is correct. Have you ever? Está correcta. ¿Por qué? Porque estamos usando la regla gramatical. El have siempre va a tener el verbo en pasado participio. En este caso es, have you ever sung in a karaoke bar? Number two, lo mismo. Yes, I have. Pero como en la otra parte es un momento específico en la vida, ya no hay verbo en pasado participio. Para momentos específicos usamos verbo en pasado. I sang. Fíjese aquí en la número uno sang en la número dos I sang ok momento específico pasado ok number three have you ever lose something valuable no está correcto ¿por qué? porque estamos usando have pero tenemos que usar el verbo en pasado participio ¿cuál es el pasado participio de lose? lost lost, lost. Entonces va a ser este. ¿Cómo sé que no va a ser has? Yo lo sé porque has solo se utiliza para he, she, it. He, she, it is has. Así que yo sé que es este. Number four. No, I haven't. My brother, his camera on a trip once. La primera parte está bien, pero la segunda no. ¿Por qué? Porque fue en un momento específico donde perdió su cámara. Fue en ese viaje. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Haven't lost. Ok. Haven't and then lost. No, I haven't. Ok. But my brother lost his camera on the trip once. Ok. Muy bien. La cinco está correcta. ¿Por qué? Have y verbo pasado participio. La seis está correcta. ¿Por qué? Porque si usamos have, pero en el momento de una actividad específica, el verbo en pasado. Verbo en pasado. Ok. Number seven. 
number eight, okay, at least seven, half, and the verb in the past participle. Number eight, the it's verb. It. Yes. What's the difference in the word life it live see the writing is equal? The two actions different. Uno es vivir y otros en vivo. Por ejemplo, yo Por ejemplo, si yo digo, yo vivo, ahí I, tengo que usar... I live. I live. Uh -huh. Okay. I live. Okay. Y si es en vivo, eh, aquí en vivo de San Salvador de Mundo, es live. Ah, ok, ok. Thank okay. you, teacher. You're welcome. Ok. In here. Eh, yes, I have. Y I saw. Porque un momento específico. Number nine, have you? Ah, tenemos el verbo pasado participio. Correcto, pero el diez no. ¿Cuál sería el correcto para el número diez? Was. Muy bien. No, I haven't. Porque was. no, was. sé que va a ser haven't. Y was porque my sister... He, she, it, en el pasado va a ser was. Lo corrijo y ahora sí tengo todos los puntos correctos. 33 out of 33. It's okay? It's okay. Okay, very good. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en esas preguntas de presente perfecto. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, ya aprendimos. Have you ever in? Vamos a poner el verbo pasado participio. Ok. Have you ever gone to maybe a taco, for example? Ok. Y ahorita eso vamos a querer hacer, formular preguntas y respuestas. Acuérdense, ¿cuál es la diferencia? Las preguntas pueden ser, have you ever gone to a taco? Pero la respuesta es, yes, I have, or no, I haven't. ¿Verdad? Yes, I have, o no, I haven't. Sí. Si quiero dar información específica, ahí es donde vamos a usar el verbo en pasado, no en pasado participio. Have you ever gone to a taco? Yes, I have. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner yes, I have. Y después voy a poner I went to a taco last year. Ok. Y allí vamos a tener la respuesta específica. ¿Está claro cómo hacemos preguntas? ¿Cómo podemos responder en negativo, responder en positivo y responder en forma larga? Teacher. Yes. I have a question. Yes, Jaime. Eh, ¿Por qué es necesario... Incluir ever en el no es, El ever es el énfasis. Acuérdate que dijimos que el ever solo es para énfasis. Si no lo quieres usar, no, no cambia nada. Sí. Uh -huh. Ok. Bueno. Pero buena pregunta, porque hay gente que puede creer que siempre lo tiene que poner. No, es común ponerlo, pero no es obligación ponerlo. Ok. Ok. ¿Se sienten listos? Have you, verbo pasado participio. Have you, verbo pasado participio. Cinco preguntas, cinco respuestas. Después nuestro compañero, cinco preguntas, cinco respuestas. Yes. Yes. Ok. Let's, let's try.
Okay. So now let's practice asking and answering the questions. Erasmo, ask Santo two questions. Um, Santos, hi. Hi, hello. How did you ever uh, go to um, uh, San Salvador? Yes, I have. Yes, I have. Um, uh, how did you ever go to um, uh, San Miguel? No, I haven't. No, I have. Okay. Um, Good. Santos, ask Dora two questions. Okay. Uh, Erasmo, have you ever... No, Dora. Hmm? Dora, ask Dora two questions. Ah, okay. Go ahead, Santos. Ah, okay, okay. Yes, as, you, as Dora two questions. Mm -hmm. Have you ever seen the Titanic? Yes, I have. Okay. Have you ever eaten pupusas? Yes, I have. Repeat the question, Santos. Have you ever eaten pupusa? Good, very good. All right, okay. good, Dora. Dora, ask Walter two questions. Okay. Walter, have you ever drink soda? No, Dora. No, drunk. Have you ever okay. drunk soda? Mm -hmm. Yes, I have. Yes, I have, Dora. Okay. What have you ever danced in the party? Yes, yes, uh, I yes I have, Dora. Okay. Good okay, Walter. I dance in the party. <laughs> Good Walter. Walter, ask Jaime two questions. Okay. Jimmy. Have you Hello. ever have you ever played football? Yes, I have. I played uh, football soccer on Sunday. Okay. Jimmy, have you have you ever seen the rain? Yes, I have. I I saw the rain on the winter. <laughs> the winter. Good. Okay. Jamie, the pronunciation, I saw, I saw the rain. I saw, sorry, I saw, I saw Good. the rain in the winter. Good. All right, Jaime, ask Katia two questions. Katia. Mm -hmm. uh, have you ever broken a cup? Um... Yes, I have. Uh, have you ever cut your nails? Your your what, Jaime? Have you ever cut your? Have, have you ever uh, cut your nails? Correct. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Um, no sé qué significan yours o qué fue lo que dijo. Nails. Yes. Uh, yes. Uh, yes, I have cooked. Cut. Cut. <laughs> mm -hmm. Okay. Good. All right, mm -hmm. Katya, ask Sylvia two questions. Okay. Have you ever had this read? Um, a ver. Moraza. No, I haven't. I have. Okay. I haven't. Mm -hmm. Have you ever read? Read. Read. Mm -hmm. um, to book? 
Yes, I have. Okay, good. Silvia, ask Nady two questions. Okay. Um, have you ever cooked fish? Cooked. Cooked fish? Yes, I have. Um, have you ever won the lottery? Yes, yes, I have. Okay, good. Very good. Okay, excellent. Any questions? It's okay. Have you ever or have you the verb in past participle? Yes. 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 Okay. Yes. yes. Good. Eh, acuérdense, si sienten que necesitan un poco más de práctica o no les quedó claro, en el WhatsApp, ahí están los links para poder hacer unas actividades adicionales si sienten que es necesario, ¿ok? Ok. Thank All right, guys. Yes, Thank you okay. so much for coming. Thanks. And we continue tomorrow. We practice tomorrow. Okay. okay. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Okay. Bye. 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 Night. 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 Bye. 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 Bye